Buenas tardes, buenos días, buenas tardes y buenas noches, amigas y amigos. Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube en la cocina con Mary. En este canal, como siempre, les estaré compartiendo recetas para toda ocasión. No olviden suscribirse y dar clic en la campanita para que YouTube les avise cada que suba una nueva receta. En esta ocasión voy a hacer un pescado al horno con patatas o con papa. Eh, fácil y sencilla como siempre. Para esto vamos a utilizar, voy a utilizar salmón para quitar estas papas de aquí. Voy a utilizar salmón sin espinas y voy a utilizar otro pescado que es con espina. Este pescado se llama dorada. Pueden utilizar el pescado que les guste. Lo tengo en dos filetes, tiene su espina, su respectiva espina aquí. Estas tres trozos son de salmón y lo voy a hacer sin espina. Voy a hacer una mezcla porque a mí me gusta el pescado con espina y hay otras personas que no les gusta con espina, entonces voy a mezclar. Eh, vamos a necesitar el pescado. Por aquí tengo tres papas grandes. Aquí tengo cebolla cabezona y cebolla de rama, eh, una cebolla de rama y una cebolla cabezona, dos tomates rallados, pimentón rojo y pimentón verde, limón, ajo, aceite de oliva, sal, un jugo de caldo magui o ave creme y especies al gusto. Vamos a encender el fuego. Para empezar con nuestra preparación, y vamos a ponerle aceite. Este ya se está tomando. Le cucharaditas de aceite de cuchara de sopa. Yo le voy a poner así, porque no la voy a medir, pero son unas 10 cucharadas de aceite. Lo primero, como siempre, la cebolla. Ya saben que la cebolla siempre se debe poner primero cuando esté empezando a caramelizar ya le vamos agregando los demás ingredientes poco a poco seguido el ajo pimentón como siempre les he dicho el pimentón que tengan no tiene que ser exactamente los dos colores y una cosa más si no les gusta el pimentón sencillo no le colocan pimentón cualquiera de estos ingredientes que quieran quitarle se lo pueden quitar aquí tengo una bandeja en la que voy a hacer el pescado hay personas que cuando hacen este tipo de preparación sofríen primero la papa, las papas, la cortan en rodajas y las fríen un poco. En mi caso no lo hago así porque quiero que no perder el sabor de la papa, que no, porque si la frito antes, si la frío un poco, se me va a ir todo el sabor en, en el aceite. Y quiero que la papa quede, que conserve todo su sabor, que suelte su almidón y todo aquí en la, en la bandeja entonces la vamos a cortar en rodajas ahora le coloco el tomate siempre debe ser lo último que se le agrega un sofrito porque como el tomate tiene su jugo entonces ya si lo echamos antes de que sofriamos los demás ingredientes pues no nos van a sofreír porque se nos van a ir como a cocer a cocinar no van a sofreír le voy a agregar el jugo de ave creme o de caldo magui Aquí 
Y a este pescado le voy a colocar sal y pimienta. No más. Voy a colocarle sal así por encima. Lo voy a colocar. Especias al gusto, lo que quieran, los que más les guste. Voy a colocar pimienta, tomillo, todo mucho. Eh, curry. Recuerden, al gusto. Ahora, voy a coger este sofrito. Esto nos queda delicioso, como siempre digo. Coloco esto encima la papa. Porque con esto se va a cocinar la papa con este sabor. Mira cómo queda esto de bueno. Ahí se va cocinando, se va impregnando este. Ahora colocamos el pescado. Encima, este le colocamos por aquí, este por aquí, y este por aquí. Ahora le vamos a colocar limoncito por aquí. Ya está. Si ¿Sí miraron lo rápido que lo preparé, fácil y rápido. Ya solo se queda el horno. Esto a veces varía. En 30 minutos normalmente ya está. Solo son 30 minutos. Pero, ah, una cosa, la piel del pescado que vaya para abajo. Eh, 30 minutos al horno. ¿Qué iba a decir yo? Yo normalmente lo tapo para que empiece a soltar el, eh, con el calor empiece a soltar el pescado su jugo, porque si lo meto así empieza el pescado a dorarse muy rápido. Entonces yo lo tapo con papel aluminio y cuando ya veo que la papa casi está, cuando le falta muy poco para estar, lo destapo para que el pescado dore un poco. Entonces yo lo meto así. al horno 30 minutos eh, a veces hay hornos que la temperatura es muy baja entonces pueden estarlo mirando cuando ustedes vean que la papa ya está listo apagan apagan su horno la dejan ahí unos 15 minuticos y ya está aquí vamos a proceder a meterla a nuestro horno ¡Guau! Lista. Ahora esperemos que pasen unos 30 minutos y regresamos. Unos minutos más tarde. Vamos a darle una vueltita al pescado, a ver cómo va nuestro pescado. A ver cómo va esta preparación. Vamos a ver cómo está ya más. Como va nuestra papa, esto está soltando un olor. Bueno, de nuestra papa le falta muy poco. Ya lo quitamos del papel y ya lo dejamos así. 